ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൊസറുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിഡ് റേഞ്ചിലേക്ക് സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപതിനേക്കാൾ ബെറ്ററായ പ്രൊസറുകൾ ആ പ്രൊസറുകൾ പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേതാണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്കുണ്ട് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു പരിധിവരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു സമയങ്ങളാണ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കിടക്കാം വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജെടെക് ഇറ്റ്സ് മീ പ്രതാപ് ഹായ് ഈ പ്രൊസറുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ നീളവും കൂടും നിങ്ങൾക്കും ബോറടിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാവത്തൊരു അവസ്ഥയും വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്നൊന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വരുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് മാത്രം ചെയ്ത പോരാ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം മൂന്ന് പ്രൊസറുകളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹീരിയൻ സെവൻ ടെൻ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഹീലിയോ പി സെവൻറ്റി ഇതിലേതാണ് ബെറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് അതിനാദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ആർ എം കോർട്ടെക്സ് എ സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് നിങ്ങളൊരു ഈ പറയുന്ന ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസറിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാൻ കഴിയും സെവൻറ്റി ത്രീ എ സെവൻറ്റി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണും എ ആർ എം കോർട്ടെക്സ് എന്താണ് ആ സംഭവം എന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്കിത് ഭാവിയിലോട്ട് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു സംഭവം പ്രോസസ്സർ ആര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും സോക്ക് എസ് ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ സിസ്റ്റം ഓൺ ചിപ്സെറ്റ് അതിലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അതെങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ള കാര്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ രീതിയിലാണ് അത് എല്ലാ കമ്പനികളും ചെയ്യുന്നില്ല പകരം എ ആർ എം ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടാണ് കോൾകോം ആയാലും സാംസങ് ആയാലും മീഡിയടെക്ക് ആയാലും ആരായാലും ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എ ആർ എം എന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എ ആർ എമ്മിൻ്റെ കോർട്ടെക്സ് ആ സംഭവം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഓരോ വെർഷനുകളുണ്ട് സെവൻറ്റി ത്രീ ഉണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് മറ്റു വർഷങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നു വന്നു തോന്നുന്നു എങ്കിലും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്കിപ്പോൾ സെവൻറ്റി ത്രീയും സെവൻറ്റി ഫൈവും മതി കാരണം ആ രണ്ട് ചിത്ര ആ രണ്ട് മോഡലുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൊസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹീലിയോ പി സെവൻറ്റിയിലും കിരിൻ സെവൻ ടെണ്ണിലും എ ആർ എമ്മിൻ്റെ എ സെവൻറ്റി ത്രീ വെർഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടെണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടിയ എ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന വെർഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ സെവൻ ടെണ്ണിനേക്കാളും കിരിൻ സെവൻ ടെണ്ണിനേക്കാളും പി സെവൻറ്റിയേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായ ഒരു ഡിസൈനാണ് നമ്മുടെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടെണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ചാട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിൽ എ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയില്ല പകരം ക്രയോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്നാണ് കാണുക അതിൻ്റെ കാരണം അത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോൽക്കോ എന്ന നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ലൈസൻസ് അവർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഈ എ ആർ എം എന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ട് എ ആർ എം എന്ന് എ ആർ എം ലൈസൻസ് വാങ്ങിച്ചാൽ അത് അതേപടി തന്നെ അവരുടെ ഡിസൈൻ അതുപടി തന്നെ ആ പേരിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് കിരണും കിരൺ സെവൻ ടണ്ണിലും ഹീലിയോ പി സെവൻറ്റിനും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്നാപ് ഡ്രാഗണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോർ ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈസൻസ് ആണ് അവർ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ പേരും ഡിസൈൻ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല അത്യാവശ്യം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് കോൽക്കോം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ക്രയോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗോൾഡ് എന്ന പേര് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പുതിയ പേരാണ് പക്ഷേ അത് ബേസിക്കലി എ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന എ ആർ എമ്മിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷനാണ് അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് കിരൺ സെവൻ ടണ്ണിനേക്കാളും ഹീലിയോ പി സെവൻറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായ ഡിസൈനുള്ള ഒരു പ്രൊസസ്സറും ചിപ്സെറ്റുമാണ് നമ്മുടെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടെൺ അപ്പോൾ ആ ഒരു മേഖലയിൽ ബെറ്ററാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടെൺ ഇനി അടുത്തൊരു ഭാഗം അത് ടെക്നോളജിയാണ് ടെൻ എൻ എം ട്വൽവ് എൻ എം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ എൻ എം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും കേട്ടു സെവൻ എൻ എ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ബാറ്ററി കൺസംഷനും കുറവായിരിക്കും അത് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റിങ്ങും കുറവായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ടെൻ എൻ എം ടെക്നോളജി അകലം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ബാറ്ററി കൺസംഷൻ കുറവായിരിക്കും അത് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് കുറവായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടണ്ണിൽ ബെറ്റർ സൈഡിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടെൻ എൻ എം ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് നൈസ് ആയിട്ട് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടൺ ആണ് ഈ മേഖലയിലും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടിലും സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടൺ ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഒക്ടാ കോർ ചിപ്സെറ്റ് ആണത് ഒക്ടാ കോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് കോർ നമുക്കറിയാമല്ലോ കോറൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ എട്ട് പേര് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ സിംഗിൾ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ എന്നൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പേര് നിന്ന് ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എഫിഷ്യൻസി സ്പീഡും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അതേ ജോലി എട്ട് പേര് നിന്ന് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയൊരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഒക്ടാ കോർ എട്ട് കോർ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോണൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒക്ടാ കോർ ഫോൺ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയൊരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒക്ടാ കോർ എന്ന് പറയുന്ന ചിപ്സെറ്റിൽ ഓരോ ചിപ്സെറ്റും ഓരോ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ബേസിക് ആയിട്ട് സാധാരണ നാല് ചിപ്സെറ്റ് പവർ പെർഫോമൻസ് പവർഫുൾ പെർഫോമൻസ് ബാക്കിയുള്ളത് കൺട്രോൾഡ് ആയ എഫിഷ്യൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് രണ്ട് കോറ് പെർഫോമൻസിനും ബാക്കിയുള്ളവയൊക്കെ എഫിഷ്യൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ സെവൻ ടണ്ണിൽ എ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രൊസർ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ജി ഗാഹർ സ്ലോക്ക് സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അവ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ആറെണ്ണവും എഫിഷ്യൻസിക്ക് ബാറ്ററി എഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചും കൂടി കൺട്രോൾഡ് ആയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി ആറെണ്ണവും വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് എ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവും എ സെവൻറ്റി ഫൈവും ആണ് രണ്ടെണ്ണമാണ് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് ബൈ ആറ് അങ്ങനെ രണ്ട് ആറ് ആ ഒരു അനുപാതത്തിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കിരൺ സെവൻ ടണ്ണിലേക്കും അതേപോലെ ഹീലിയോ പി സെവൻറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം പെർഫോമൻസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഓൾറെഡി ഇത്തിരി താഴ്ന്ന പ്രൊഫസറാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ല സെവൻറ്റി ത്രീ ആണ് എ ആർ എം കോട്ടസ് അതിൻ്റെ എ സെവൻറ്റി ത്രീ വെർഷൻ ആണ് അതിൽ നാലെണ്ണം പെർഫോമൻസിനും നാലെണ്ണം എഫിഷ്യൻസിക്കും വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാലെണ്ണം പെർഫോമൻസിന് ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും താഴ്ന്ന വെർഷനാണ് താഴ്ന്ന വെർഷൻ ആണെങ്കിലും നാലെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് വേണം എന്നൊരു മേഖല വരുമ്പോൾ എ സെവൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മുടെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടൺ എ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തരുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് ആ രണ്ട് പെർഫോമൻസ് ടിപ്സെറ്റ് തരുന്ന പെർഫോമൻസ് ഈ പറയുന്ന സ്നാപ് കിരൺ സെവൻ ടണ്ണിലും ഹീലിയ പി സെവൻറ്റിയിലുള്ള നാല് ചിപ്സെറ്റിനും കൂടി തരാൻ സാധിക്കും നാല് കോറിനും കൂടി തരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഗെയിമിങ് പോലുള്ള വലിയ ഹൈ ഗ്രാഫിക് സെറ്റിങ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പെർഫോമൻസ് തരും അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള മേഖലകളെല്ലാം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടൺ സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒറ്റ നോടയിൽ നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ചെയ്തിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ബാക്കിയാവും എത്രത്തോളം ബെറ്റർ ആണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടൺ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം വളരെ നിസ്സാരമായ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ നമ്മൾ സിംഗിൾ കോർ പ്രോസിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിരുന്നു അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സൈറ്റുകളിൽ കാണാം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിംഗിൾ കോർ നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ മൾട്ടി കോർ ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയേണ്ടത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സെവൻ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജൊക്കെ കാണുന്നുള്ളൂ അത് വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചിപ്സെറ്റ് മറ്റുള്ള ചിപ്സെറ്റിനേക്കാൾ ഭയങ്കര ബെറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് സെവൻ ടൺ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടൺ എന്നുള്ള ഫോൺ തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ആരും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വളരെ സ്ലൈറ്റ്ലി ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ മൂന്ന് ചിപ്സെറ്റുകൾ വെച്ചുക